ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ആണ് ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ വാട്ട് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഹാസ് ടു ടെൽ എസ് അബൌട്ട് ബീയിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് യുണീ സക്സസ്ഫുൾ യുണീക്ക് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിജയം യുണീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുല്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ വിശിഷ്ടമായത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് ഒരു നാല് പേര് ചെറിയ കവിതയുണ്ട് വെൻ ഐ വിഷ് അപ്പോൺ എ സ്റ്റാർ മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ഹു ഐ ആം എനിത്തിങ് മൈ ഹാർട്ട് ഡിസേവ്സ് വിൽ കം ടു മീ നക്ഷത്രത്തിന് മുകളിൽ കയറണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതെന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെന്നോട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഒരു തരം ചെറിയൊരു സ്പീച്ച് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ റിയലൈസ് ഹൗ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഇൻ ദ പാസ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടുഡേ ഇൻ മെനി ഫീൽഡ്സ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള യൂത്തിൻ്റെ യൂത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ യുവാക്കളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് വരികയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം പോരാത്തതിന് അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിൽ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അസേർഡ് ദ നോ യൂത്ത് ടുഡേ നീഡ്സ് ടു ഫിയർ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വൈ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റിസോഴ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് അണ്ടർ ദ എർത്ത് ആൻഡ് എബവ് ദ എർത്ത് ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്വലിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ജ്വലിക്കുന്ന എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇഗ്നൈറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഒരു താല്പര്യം ഉള്ള മനസ്സുകൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഏറ്റവും റിസ് പവർഫുൾ റിസോഴ്സസ് പവർഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൽ മാത്രമല്ല എർത്തിൻ്റെ അടിയിലും അണ്ടർ ദ എർത്ത് അതിൻ്റെ എബോ ദ എർത്ത് എർത്തിന് മുകളിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ചിറകുകളോട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സ്പീച്ചിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഇല്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ വെൻ ടു എ വില്ലേജ് ടു നാഗ്രേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം കാൾഡ് ശാസ്ത്രയാൻ വിച്ച് മീൻസ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനാഗുറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അതിൻ്റെ പേര് ശാസ്ത്രയാൻ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മിഷൻ ഓഫ് ശാസ്ത്രയാൻ വാസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ടു വേൾഡ്സ് മേക്കിംഗ് ദം എലിജിബിൾ ടു ബി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് സിവിൽ സർവൻസ് ശാസ്ത്രയാൻ്റെ മിഷൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികളെ പല സ്കൂളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികളെ എഞ്ചിനീയറാക്കാൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഡോക്ടറാക്കാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജർ ആക്കാൻ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ദിസ് ആക്ഷൻ വുഡ് ഇൻ ടേൺ എംപവർ അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ വില്ലേജിലുള്ള ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യും ശാക്തീകരിക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി വീതം അങ്ങനെ രണ്ടായിരം കുട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടായിരം കുടുംബങ്ങളില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മൈ ഇനാഗുലർ അഡ്രസ് ടു എ മിക്സഡ് ഓഡിയൻസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വാസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സയൻസ് എംപവേഴ്സ് ദ നേഷൻ ഓക്കെ എൻ്റെ ഇനാഗുലർ അഡ്രസ് ഇനാഗുലർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അയ്യ
ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ച ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഫ്രം എ ടീനേജർ ഹൂ ഹാഡ് കം ഫ്രം എ ഫാർ എ വില്ലേജ് ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ടീനേജർ ടീനേജർ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്നിനും പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും തേർട്ടീനും ഫോർട്ടീനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഹി വാസ് നെർവസ് ആൻഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവൻ വളരെ നെർവസ് ആയിരുന്നു അവന് വളരെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ യൂത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അവൻ അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ചോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ എഴുതിക്കാനൊക്കെ പേടിയല്ലേ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇവനും ദി ബോയ് ബിഗൻ സ്പീക്കിംഗ് സാർ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ആസ് ഐ ആം നെർവസ് അവൻ എന്തോ നെയ്തു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സാർ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വളരെ നെർവസ് ആണ് ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് വളരെ പേടിയുണ്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ആസ്ഡ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മൈ ക്ലാസ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇരുപ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണം ആത്മവിശ്വാസം വേണം ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഗെയിൻഡ് എനി കോൺഫിഡൻസ് ത്രൂ മൈ എജ്യൂക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചത് നിന്നും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ ആം അഫ്രൈൻ ടു ടോക്ക് ടു മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ഐ ആം അഫ്രൈൻ ടു ടോക്ക് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ പേടിയാണ് വെൻ എവർ ഐ ടോക്ക് ഐ കമ്പയർ മൈ സെൽഫ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദർ എലഗൻ ഡ്രസ് എപ്പോഴെല്ലാമാണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ വെച്ച് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യും അവരും ഞാനുമായിട്ട് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് എലഗൻ ഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനോഹരങ്ങൾ മനോഹരമായ അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് വെച്ചും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യും എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മോശം അവരുടെ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാമോ തെറ്റല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്നോട് ദയവായി പറയൂ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ മറീൻ എഞ്ചിനീയർ എനിക്കൊരു മറീൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം മറീൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കടലില്ലേ കടലിലുള്ള ഈ കപ്പൽ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഐ വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ ഇൻ എ ഷിപ്പ് ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഐ വാണ്ട് ടു ബി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ആ കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പിത്താൻ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അയാളാകാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഐ വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആകുക മാത്രമല്ല കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഷാൽ ഐ മി ഏബിൾ ടു ഡു ഓൾ ദീസ് സാർ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അച്ചീവ് ദിസ് മിഷൻ ഈ മിഷൻ ഓക്കെ ഈ ലക്ഷ്യം ഞാൻ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കും വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം വെൻ ദ ബോയ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ദ എൻറ്റയർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ദ ഡയസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വെർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ വണ്ടറിംഗ് വാട്ട് കലാം വാസ് ഗോയിങ് ടു സേ ടു ദ സിൻസിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എ യങ് വില്ലേജ് ബോയ് ആ കുട്ടി അവൻ്റെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻറ്റയർ ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ ഓഡിയൻസും കൂടാതെ ഡയസിലുണ്ടായിരുന്ന വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശിഷ്ട വിദ്യകളും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതിൽ ആരുമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല ഇത് വേറൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം എന്തോന്ന് ചെയ്തു എന്നെ നോക്കി എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കാം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഈ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കലാം സാർ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ സൈലൻസ് ഐ സെഡ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സൈലൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദതയെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് You have put the most difficult question among the many questions that I have
ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ് ചിറകുകളോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് സോ ഐ ആം നോട്ട് മെൻ ഫോർ ക്രോളിംഗ് ഐ ഹാവ് വിങ്സ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ആൻഡ് ഫ്ലൈ ചിറകുകളോടെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ചിറകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറക്കും പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ഹൗ യു ക്യാൻ ബി യുണീക്ക് ഓക്കെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അസാധാരണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുല്യമായ ഒരാളാവാം യുണീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാകാം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഐ ഹാവ് സോ ഫാർ മെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ യൂത്ത് ഇൻ എ ഡെക്കേഡ്സ് ടൈം ഡെക്കേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷമാണ് പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഒരു മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മില്യൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റൻപത് ലക്ഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കോടിയോളം കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ലേൺ എവറി യൂത്ത് വാൺസ് ടു ബി യുണീ ദാറ്റ് ഈസ് യു ഞാൻ പഠിച്ചത് അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ യൂത്തിനും എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും യുണീക്ക് ആവണം അതായത് നിന്നെ പോലെ ബട്ട് ദ വേൾഡ് ഓൾ അറൌണ്ട് ഈസ് യു ആൾ അറൌണ്ട് യു ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഡേ ആൻഡ് നൈ ടു മേക്ക് യു ജസ്റ്റ് എവരി ബഡി ഇയേഴ്സ് നിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയും പകലും എന്നില്ലാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിന്നെ എവരി ബഡി ഇയേഴ്സ് എല്ലാവരെയും പോലെ ആക്കാനാണ് അതായത് ഒരാൾ മാറ്റി നിർത്താതെ അവരെയും ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇൻ യുവർ ഹോം ടിയർ യങ് ഫെലോസ് യു ആർ ആസ്ക് ബൈ യുവർ പാരൻസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദ നൈബേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ സ്കോറിംഗ് ഗുഡ് മാർക്സ് വീട്ടിലെ പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് എന്താണ് നൈബേഴ്സിൻ്റെ കുട്ടികളെ പോലെ അയൽപക്കത്തെ കുട്ടിയെ പോലെ ആണായട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അവരെ പോലെ നല്ല മാർക്ക് എടുക്കാനാണ് അല്ലേ എടാ അവനെ കണ്ടില്ലേടാ ഏ അവന് ഫുള്ള് എ പ്ലസ് ഇല്ലേടാ നിനക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കൂലേ വെൻ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ യുവർ ടീച്ചർ സേസ് വൈ ഡോണ്ട് യു ബിക്കം ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് റാങ്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് സ്കൂളിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് റാങ്ക് എടുത്ത കുട്ടികളെ പോലെ ആയിക്കോടേടി നിനക്ക് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ എവർ യു ഗോ പീപ്പിൾ സേ യു ഹാവ് ടു ബി സംബഡി ഇയേഴ്സ് ഓർ എവരി ബഡി ഇയേഴ്സ് എവിടെ ചെന്നാലും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് അവരെ പോലെ അവരെ പോലെ ആയിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം പോലെ ആയിക്കൂടെ ഡൗ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി യുണീക്ക് യുവർ സെൽഫ് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെല്ലാമാണ് യുണീക്ക് ആവേണ്ടത് ദ ചാലഞ്ച് മൈ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഹാർട്ടസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ വിച്ച് എനി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ എവർ ഇമാജിൻ and never stop fighting until you arrive at your destined place that is a unique you enike parayanulla endannu vachale ningal jeeva ningalde jeevathile oru manushane fight cheyan pattiya etu hardest aayittulla kadinamaayittulla battle yuddhangal ningal endu cheyuga fight cheyidu konde irikkya orikkel endu cheyirudu adine stop cheyirudu until you arrive at your destined place destined ennu vachale lakshya sthanam ningalde lakshya sthanath ethunnathu vare arrive cheyunnathu vare ningal endu cheyirudu ഫൈറ്റിംഗ് നിർത്തരുത് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏതാണ് എ യുണീക് യു ഒരു അസാധാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് നിർത്തരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എല്ലാവരെയും പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്താണോ അതാകാൻ ശ്രമിക്കൂ യുണീക്ക് ആവൂ അതാണ് പറയുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആ പോരാട്ടം നിർത്തരുത് വളരെ ചെറിയ ഒരു കവിതയാണ് സോറി കഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ